Welcome to our parent workshop, Italian Teaching in the PYP. Benvenuti a tutti al nostro parent workshop, Italiano nel PYP. Our objectives for this workshop are to show you how we approach the teaching of Italian at GIS, how we know what to teach Italian in the early years, then we will look at Italian in the primary years, then we will look at IAL, Italian as an additional language in the primary years, the Cinque Elementari exam, and then of course time for any questions. Allora, what we teach, cosa insegna? Italiano nel early years, Italiano nel sezione primaria, poi Italiano come un lingua straneri, nella primaria, poi esame di cinque elementari e poi le domande. Allora, with me this evening is the wonderful Miss Valentina, our Italian teacher. Con me stasera c'è la fantastica Miss Valentina, nostra insegnante italiana a GIS. Yay! <laughs> Thank you, Jane. <laughs> So would you like to introduce yourself? Sì, io sono appunto Valentina Meschi, sono la docente di italiano in GIS a Monza. Um, faccio parte della famiglia di GIS um, dall'anno scorso. Uh, io sono laureata in um, scienze pedagogiche e dal 2016 insegno nella scuola italiana. Sono una docente. So Valentina has a teaching degree in Italian and started teaching at GIS last year. She has been teaching in state primary schools since 2016 and works in the state school now, as well as at GIS Monza. So you'll be pleased to know Miss Valentina is doing the Italian part and I'm <laughs> doing the English part. <laughs> so here we go with our presentation on our GIS approach to Italian. Quindi, eccoci con la nostra presentazione sul nostro approccio GIS all'italiano. Quindi partiamo da, dai principi che guidano la nostra scuola e anche ovviamente l'insegnamento della, della lingua italiana. Eh, ciò che è importante per noi è proporre una prospettiva multiculturale e multilinguistica che si approccia al mondo della conoscenza in modo open minded. La lingua è sicuramente un aspetto caratterizzante della cultura di appartenenza e la sua padronanza può aprire le porte al mondo della conoscenza, della letteratura e della creatività. La conoscenza del contesto sia locale che globale ci permette di avere la capacità di assumerci responsabilità e di agire responsabilmente. So thinking about the educational values which guide our Italian program, we will start with multilingualism and global citizenship. What is important for us is to provide multicultural and multilingual perspectives that ensure students acquire knowledge in an open-minded way. Language is certainly a characterizing aspect of the culture to which we belong, and its mastery can open the doors to the world of knowledge, literature, and creativity. Knowledge of both the local and global context allows us to have the ability to take responsibility and act responsibly. Un altro degli obiettivi della scuola è sicuramente quello di puntare all'eccellenza sia personale che accademica. La conoscenza e la padronanza della lingua italiana, sia madrelingua sia eh, come lingua del paese che, che ci ospita, può sicuramente sviluppare le capacità di comprensione e conoscenza della realtà che ci circonda e sviluppare le attività e le attitudini necessarie per realizzare il potenziale espressivo e comunicativo di ciascuno. So, thinking about excellence, a one of the goals of the school is to aim for excellence, both personal and academic, knowledge and mastery of the Italian language both as a mother tongue and as the language of the host country, will certainly develop children's understanding and knowledge of the Italian world around them and develop the skills and attitudes necessary to express and communicate. 
L'insegnamento della lingua italiana avverrà ovviamente in una prospettiva A e B attraverso il PYP. Ci connetteremo infatti sempre con le riflessioni e le connessioni alle altre materie e alla unit of inquiry in corso. Questo è un aspetto molto importante per i bambini e le bambine madrelingua perché potranno chiarire i propri dubbi o andare maggiormente in profondità su argomenti che soprattutto all'inizio potrebbero avere più difficoltà con la lingua inglese. Sarà importante per me, Mr. Simon, l'insegnante di classe principale, durante gli incontri settimanali discutere e condividere questi importanti riscontri per poter focalizzarsi su, su ciò che i bambini e le bambine hanno maggiormente bisogno. As a final part of this slide, the PYP. We always connect Italian language to other subjects through the unit of inquiry. This is very important. It's an important aspect for our mother tongue students as they will be able to clarify their doubts or to go deeper into topics that especially at the beginning may be difficult to express in English. And weekly Miss Valentina meets with Mr. Simon and this is important in these meetings to discuss and share feedback on the students thinking in order to focus on the next steps. Are there any questions so far? Ci sono qualche domande? Sicuramente una cosa che è caratterizzante questa scuola è che noi useremo una metodologia la lingua italiana verrà insegnata um, attraverso una metodologia IB, ma pur mantenendo ed esplorando i contenuti uh, previsti dal programma ministeriale italiano. Uh, vogliamo infatti dare ai bambini e alle bambine tutte le conoscenze che vengono insegnate nelle altre scuole italiane, semplicemente utilizzando una um, metodologia innovativa. Eh, infatti, in realtà, lo stesso eh, programma ministeriale negli ultimi anni ha subito numerosi cambiamenti e innovazioni, trovando molti punti in comune con il PYP. Eh, la scuola italiana, per esempio, si sta muovendo verso una direzione che mette al centro eh, dello sviluppo ehm, le competenze trasversali come empatia, problem solving, pensiero critico e leadership e sono tutte abilità che troviamo come ruoti motrici del PYP e attorno al quale il profilo dello studente PYP è costruito. Dall'anno scorso eh, le valutazioni del sistema ministeriale non vengono più espresse in numeri, ma ogni materia ha degli obiettivi da raggiungere, eh, che al momento della valutazione vengono espressi i livelli. Anche in questo caso si trova un punto in comune col PYP, in quanto ehm, è solo utilizza da anni questo tipo di approccio, valutando il livello di competenza da raggiunto e non esprimendo un giudizio o, a, o valutandolo attraverso un numero. Verranno quindi insegnati tutti i contenuti previsti dal programma ministeriale, sia per ciò che riguarda la lingua italiana in sé per sé, quindi grammatica, ortografia, scrittura, lettura, riflessione linguistica, cioè analisi grammaticale e logica, ascolto e discussione, ma anche per ciò che riguarda le materie collaterali come storia, geografia, scienze, che verranno collegate e approfondite attraverso le connessioni con la unit of inquiry in corso. L'obiettivo più importante è che ogni bambino e bambina possa raggiungere il suo pieno potenziale, esplorando il mondo delle conoscenze in modo attivo e costruttivo. Eh, come il sistema scolastico italiano, il PYP segue le direttive europee che prevedono un apprendimento permanente e il raggiungimento di competenze chiavi utile per la vita. Ogni settimana sono previsti momenti di incontro, come accennato, ehm, collaborativo tra gli insegnanti. Ciò permette il confronto e la costante ricerca di un approccio interdisciplinare incentrato sul, sui bambini e sulle bambine. The Italian teachers at GIS use the PYP approach to teaching and learning, but explore the content within the Italian ministry documents. We want to give the students the knowledge that is within the Italian program by using more innovative teaching methods. The Italian Ministry program has gone through some changes and innovations over the last years, and there are many points where it now connects to the PYP philosophy. So Italian schools have moved in the direction of putting empathy, problem solving, critical thinking, and leadership skills at the center. These are also found in the PYP, especially through the learner profile. From last year in Italian schools, students are not graded using numbers, but with levels along a continuum, which is similar to how we assess in the PYP. 
but in brackets, it doesn't mean everyone should go back to Italian school. Stay with us. <laughs> we will teach all the content of the Italian language curriculum. And through our program of inquiry, we will teach all other subjects. What is important is that students reach their potential and explore the world in active ways. Both the PYP and Italian curriculum focus on lifelong learning skills. And every week, Miss Valentina meets with the English teachers to find transdisciplinary links. Eccoci alla, alla slide <ride> dello scope and sequence che um, contiene appunto un documento che contiene gli obiettivi eh, che i bambini e le bambine dovranno raggiungere ad una specifica fascia d'età. Um, è diviso in italiano in lettura, scrittura, ascolto e parlato, grammatica e lessico. Um, a settembre riceverete una copia degli scope in sequence di tutte le materie, tra cui ovviamente l'italiano, così che potrete vedere gli obiettivi che i vostri figli e le vostre figlie potranno raggiungere passo dopo passo. So the scope and sequence gives the objectives that students should aim to reach at different age and development phases. The scope and sequence for Italian is divided into reading, writing, speaking and listening, grammar and lexicon. In September of this year, parents will receive a document with the scope and sequence for Italian and all other subjects to follow the steps of your child. And we're just going to change screen here so that you can see the example of, this is the phase one, the very beginning. Can you see it, Valentina? Yes. Do you want to say something about it? Sì, ecco, magari non abbiamo detto che è appunto diviso in fasi, ma proprio perché seguono, segue le età di, di apprendimento dei vari obiettivi. Um, quindi sono elencati in modo abbastanza dettagliato tutte le, le capacità che verranno piano piano sviluppate. Mm -hmm. So these are the different age phases and then esatto. slowly, slowly they work through these outcomes or objectives and then they move to the next phase. Can you see back on the slide? Sì. Oh, the next one. Ok, quindi adesso passiamo all'italiano, um, l'insegnamento della lingua italiana um, negli early years. Quindi eh, le lezioni di lingua italiana iniziano a partire dal secondo anno degli early years, quindi mh, quando i bambini e le bambine hanno quattro anni. Eh, Quest'anno sono previste due lezioni di italiano a settimana di un'ora. Eh, tutto viene sempre trasmesso attraverso attività ludiche e di autoesplorazione. Um, vengono svolte attività che stimolano la curiosità verso la lingua mirata ad allenare l'ascolto e la comprensione. Viene dato ampio spazio alle attività di dialogo e confronto, così da sviluppare le prime competenze comunicative e relazionali. Eh, L'esplorazione dei libri illustrati sarà ehm, sicuramente parte integrante del processo di apprendimento eh, della lingua italiana. Al terzo anno quindi quando saranno quasi pronti a fare il passaggio alla primaria, ehm, potranno iniziare a, in stretta collaborazione con l'insegnante di inglese, ovviamente verrà fatto questo passaggio, perché inizierà ad essere mh, esplorata la lettura e la scrittura. È importante la collaborazione con l'insegnante di inglese perché molti suoni risultano radicalmente diversi dall'italiano all'inglese e viceversa. Eh, quindi alla fine dell'ultimo anno degli early years i bambini e le bambine sapranno riconoscere i primi suoni e le prime lettere potranno iniziare sempre attraverso il gioco a scrivere e a leggere in autonomia semplici parole di uso quotidiano. So in the early years students have two lessons of Italian of one hour each starting from early years two. So from the age of four in early years two Students are taught through self-expression and playful activities. The students have many activities which stimulate their curiosity towards the language, aiming to develop listening and comprehension skills and using books and the images inside books. And this is integrated into the explorations. In early years three, the children are normally ready to begin simple reading and writing activities in collaboration with the English teacher. 
And the collaboration with the English teacher is very important because the sounds of some letters are very different from Italian to English and vice versa. By the end of the early years, the children will be able to sound out, know some first sounds and letters and sound them out. And through play and games, will begin to read and write independently some simple common words. Not a lot to ask for. <laughs> <laughs> Allora passiamo all'insegnamento all della lingua italiana nella, nelle sezioni della primaria. Um, la lingua verrà, eh, continua, continuerà ad essere um, esplorata ponendo sempre al centro dell'apprendimento i bambini e le bambine e utilizzando un approccio fortemente personalizzato. Um, a partire dal primo anno sono previste quattro lezioni di lingua italiana a settimana più una lezione multidisciplinare dove verranno approfondite materie come scienze, geografia e storia, ricollegate alla Unit of Inquiry in corso. Verranno svolte attività di confronto, racconto, discussione e dialogo, così da potenziare ulteriormente le abilità comunicative e arricchire il vocabolario con un lessico specifico. Si lavorerà sulle capacità di comprensione, sia del testo scritto che della lingua orale, così da poter sviluppare e favorire in ogni bambino e bambina tutte le abilità e l'autonomia necessarie ad un approccio all'apprendimento completo e approfondito. L'accesso alla biblioteca scolastica sia nella piccola sezione, sia dalla biblioteca scolastica sia nella piccola selezione di libri illustrati e testi scritti sempre disponibili all'interno della classe sarà parte integrante del processo di esplorazione ed apprendimento della lingua italiana. Attività eh, di scrittura verranno proposte, incoraggiate e approfondite. Ogni anno verrà approfondito un genere di scrittura esplorando nel lessico i registri, le caratteristiche e gli elementi che lo contraddistinguono. Verranno infine esplorate le regole grammaticali e ortografiche necessarie per una corretta scrittura e lettura ed esaminati i vari elementi che compongono la frase in termini di morfosintassi. Per questo tipo di attività verrà utilizzato un libro di testo ehm, per le attività da svolgere sia in classe che a casa ed è quello che vedete eh, nella slide. So in the primary, students continue with Italian, taking a personalized approach to language learning. In a week, there are four lessons of Italian and one transdisciplinary lesson focusing on the unit of inquiry, for example, through science, geography, history, etc. Through storytelling, discussion and dialogue, students will learn about the different registers needed in Italian when de dealing in different contexts. Students will also work on comprehension skills, both of the written text and of oral language, in order to go deeper into certain topics. We also benefit from a small Italian library, where children can also use these texts to help them with their learning. Writing activities will be proposed, encouraged, and then the children will go deeper with these. Each year, a genre of writing will be studied in depth, exploring its vocabulary, its characteristics, and elements that distinguish that genre. Finally, the grammatical and spelling rules necessary for correct writing and reading will be explored plus a study into the syntax of sentences. For this, a textbook for classroom and home activities will be used. And here you can see a picture of the one we use on the slide. Questa um, slide appunto parlerà dell'insegnamento dell della matematica eh, in italiano. Eh, si è scelto di introdurre l'Italian Math perché sappiamo che è importante che siano, i bambini siano preparati all'eventualità di sostenere eh, l'esame di quinta elementare. E il nostro obiettivo di queste lezioni non è insegnare la matematica in sé per sé, ma esplorare il diverso linguaggio matematico e alcune differenze nell'approccio alla materia. Stiamo lavorando con Mrs. Ferloni, che è la nostra direttrice educativa, per decidere i dettagli, ma l'idea è quella di introdurre questo tipo di insegnamento a partire dal terzo anno della primaria. So this slide talks about Italian maths in the primary. So we've chosen to introduce Italian maths in primary years three, the third grade of primary because students need to learn about this subject in preparation for the exam at the end of the fifth grade, but also for their culture. Our goal in these lessons is therefore not to teach mathematics, but to explore the language of Italian mathematics 
and some differences in the approach to the subject between English and Italian maps. We are working with Mrs. Belloni, our educational director, to decide the details of this course, but this subject will be introduced in primary years three. The next slide, this one is in English because we <laughs> think that most of our um, Italian parent followers, their children will not be in Italian as an additional language. So we do have a course in the primary school. So early years, everything is, the children are in, fully immersed and integrated through their play. And then when necessary in the primary school, we will have a course for Italian as an additional language which may be more suited to some children. So how is the course designed? It's designed for children who are beginning to learn the language of Italian, or maybe they've had some immersion in it. So maybe they speak fluently, but they've never learned to read and write. So there could be children who may be Italian, but need to first of all begin with the IAL program to catch up on some of the basics of reading and writing. So the purpose of the course, some children for the full primary years will follow this IAL course. Others might begin in IAL and then as they develop, they will move into the group following the Italian requirements for the native speakers. We don't really like to say mother tongue because we have many children at GIS that are in Miss Valentina's group that are not Italian. So the, first, <laughs> the first step of this programme is to help, especially the beginning, the beginners, to help them to feel safe and welcome in their host country of Italy, and to have that capacity to speak to with their friends, to order an ice cream, to say how they are feeling. So as quickly as possible, we want them to capture these, the ways of explaining their daily life experiences. We do have a language policy which sets out the guidelines of when a child would be placed in IAL and when they would be placed in the Italian native speaker group, if we want to call it that. And we use a lot of different types of assessments and a lot of discussions with Miss Valentina, the IAL teacher, the children, the parents, to make sure that we've made the best judgment for each child. We do have a scope and sequence like we do for Italian. And it's based on oral language, speaking and listening, just like the Italian one, reading, writing, accuracy and grammar. And then there's also a section on cultural awareness and learning something about the culture that the children find themselves in. So this is an exciting course, which we hope to start very soon in the primary. <laughs> Da, da, da. <ride> L'esame di quinta elementare. Eh, adesso parliamo appunto approfonditamente di questa questione che immagino che per alcuni di voi possa essere cruciale. <ride> Allora, come accennato, la nostra scuola si propone di preparare i bambini e le bambine all'eventualità eh, di sostenere l'esame di quinta elementare. Um, è importante um, mettere in chiaro che non è obbligatorio, uh, potrà semplicemente essere fatta richiesta dal momento in cui una famiglia possa averne la necessità. Questo esame è da intendersi come un'esposizione finale e transdisciplinare delle conoscenze finora apprese. Um, stiamo cercando una scuola che possa affiaccarci in questo tipo di certificazione perché la nostra scuola, è una scuola non è una scuola paritaria e quindi è fuori dal sistema ministeriale e quindi per questa ragione dobbiamo appoggiarci ehm, ad una scuola ministeriale per ehm, effettuare questo tipo di certificazione. L'esame solitamente consiste in due prove scritte per la verifica delle competenze linguistiche e logico-matematiche e un colloquio orale. Eh, come abbiamo detto anche i criteri e le scale di valutazione nelle scuole italiane sono cambiati, quindi non ci saranno ehm, giudizi in voti numerici o in voti in generale, ma delle scale che verificheranno i, gli obiettivi raggiunti, i vari obiettivi raggiunti. So the final slide da, 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 talks mm. about the quinto elementary exam at the end of the primary section. So GIS will prepare students for the exam. 
and students in the IAL will have an internal exam depending on their level. Perhaps they will also be able to sit the Quinta Elementary or perhaps they will do something different at school. It is not obligatory, but parents can request that their child sit the exam. The purpose of the exam is to give a summary of the transdisciplinary knowledge a student has gained so far before entering middle school. We are currently looking for a state school that will be able to host GIS students for the exam. The exam consists of two written papers, a logic slash mathematical test, and an oral presentation in front of a panel. As we mentioned at the beginning, the assessment scales have changed for this exam, aligning more to the PYP idea of a continuum. So there are now no numbers, but a scale of levels and achievements for each child. So now we have the opportunity for questions. Qualche domanda? Mm -hmm. well, Laura, Valley, maybe I can ask the questions um, that I think the parents would want to know. <laughs> so yeah. can you explain, is it necessary for the children to sit the exam at the end of every year? No, non è assolutamente necessario. Um, il, il, io appunto ho insegnato per qual, per, da, da qualche anno insegno e tuttora insegno nella scuola italiana e posso assolutamente confermare che um, il livello um, delle competenze e degli obiettivi e dei contenuti uh, che vengono raggiunti um, sono equiparabili. Um, pro, sia perché appunto l'approccio disciplinare è sicuramente eh, favorevole anche in questo senso um, e sia perché um, la metodologia utilizzata è davvero um, in, incentrando appunto l'apprendimento sul bambino e sulle bambine um, ottiene dei risultati veramente um, uh, equiparabili a livello appunto di raggiungimento delle competenze quindi no, non è... Um, non è necessario ogni anno sostenere un esame, ma in realtà, come abbiamo detto, neanche alla fine del percorso. È, um, se c'è l'opportunità, se um, una famiglia ha, ha la necessità o la volontà di farlo, ma comunque non è, non è assolutamente necessario. So Valentina said that it's not necessary to sit the exam at the end of every year of the primary school because we are confident in our level that the children are achieving the same level as if they were in a state school. Please correct me if I'm wrong, Valentina. And even the Quinta Elementary, the fifth grade exam, isn't compulsory. It's just there for any families that wish their child to follow this route. And Valentina, what about our favorite friend, Cursivo? <laughs> <laughs> Allora, noi um, in realtà a partire dal, um, dal primo anno eh, e anche dal, in realtà dagli early years insegniamo lo stampatello minuscolo con il capital letters, il maiuscolo, dove è necessario. Um, questo perché appunto il, il sistema inglese um, prevede questo tipo di approccio e si adatta benissimo in realtà anche alla lingua italiana. Um, il corsivo verrà introdotto successivamente um, partendo dal terzo anno di, di primaria. Um, I bambini riescono benissimo a scrivere il stampatello minuscolo e ad imparare fin da subito appunto il, il, la distinzione tra maiuscolo e minuscolo e poi soprattutto la maggior parte dei testi a cui avranno accesso um, è scritto in stampatello minuscolo, quindi credo che questo sia fondamentale. A livello appunto di, di corsivo e di... verrà comunque insegnato, ma a partire dalla, dalla terza elementare. Qua ci si differenzia un pochino. And Valentina, do you want to explain in Italian how we'll also discuss it with parents? So we'll, ex we'll explain that we're going to start it, but it's not compulsory once children have tried Assolutamente. Being chaotic, we might stay with the print in discussion Assolut with the parents. <laughs> Assolutamente. Um, appunto, è importante comunque insegnarlo perché um, a livello di, 
di manualità e di appunto conoscenza personale e culturale è, è importante eh, affrontarlo, però ehm, di, credo che sia molto più accessibile e creerebbe secondo me anche maggiore confusione approcciarsi troppo presto al corsivo, a maggior ragione perché andando di pari passo con le altre materie, tra cui appunto l'insegnamento della lingua inglese, è importante che loro abbiano una continuità anche in, in questo senso a livello di, di scelta del carattere, di scrittura e lettura ovviamente. Yes, so in PY3 we will begin uh, the joined up writing, the cursive writing but it's also a discussion on when their children are ready, if they are ready for it, if they need it. Um, and also, Valentina was explaining that we do use the more English system, so capital letters at the beginning of a sentence or for proper nouns and everything else with the lowercase letters. So they are prepared, even from the early years, to learn how to form these letters, which then helps them when it comes to cursing. Valentina, can you think of any other questions the parents might want to ask while we have you in the hot seat? <laughs> <laughs> I don't know, but if anyone has uh, some question, can ask in any time. <laughs> They know where I am <laughs> and you are. <laughs> exactly. <laughs> <laughs> well, thank you very much, Valentina. Thank you. That was really informative. Grazie, grazie mille. Thank you, Jane. Il nostro prossimo workshop è e martedì prossimo alle 19 è il soggetto, the subject, è Forest School. Mm -hmm. per, per capire con Mr. Simon e io cos'è il Forest School. So our next workshop is next Tuesday and we will be working with Mr. Simon and myself on what we mean by Forest School. So thank you so much, Valentina. Grazie mille. Thank and you, have a Jane. lovely evening, everybody. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao, ciao. Carrie Thinkers, this is J.I.S.